hablaba yo de los contratos del hermano del señor ministro Mauricio Cárdenas Santa María que suman más de 12 mil millones de pesos contratos que se firmaron siendo el ministro yo quiero citar dos casos para terminar dos casos de este gobierno este gobierno en su primera etapa en los primeros cuatro años nombró en algún momento como ministro de transporte al doctor Miguel Peñarosa y desde el mismo gobierno salieron a decir que había unos contratos que tenía la señora del doctor Miguel Peñarosa diría yo que en un acto de dignidad el doctor Miguel Peñarosa renunció duró muy poco por eso y el otro caso es el, de, el del doctor Tomás González, ministro de Minas que el gobierno lo sacó en medio de la crisis de los famosos cortes programados de la energía y trataron de echarle la culpa a, al ministro González de la crisis pero resulta que él sale coincidencialmente cuando la procuraduría le abre investigación por los contratos de su esposa yo pregunto y dejo la pregunta aquí para terminar ¿será que el ministro Cárdenas no se ha enterado de los contratos de su hermano? ¿será que el ministro Cárdenas no tiene la dignidad de otros y separarse del cargo después de que su hermano es un contratista del Estado, del gobierno que él, en el que está gobierno donde él hace parte del, del, del Consejo de Ministros o será que el Ministro Cárdenas como en todo traga col planeación Ministro de Minas cree, etcétera Ecopetrol, etcétera, etcétera, etcétera le pasan por un lado los problemas y no se da cuenta y no tiene la dignidad ante los colombianos de decir yo dejo el cargo porque mi hermano el contratista es el que te venga del Estado por cuenta de yo ser ministro. Son interrogantes, señor ministro. Y usted que dice que dicen que va a ser candidato presidencial, le queda muy mal esto. Porque hoy solamente como ministro le reparte contratos a su hermano. Hombre, si usted llega a la presidencia, ¿qué va a pasar? Yo no creo, entre otras cosas, que los colombianos estén pensando en eso. De manera, señor presidente, que mi intervención tiene en el contexto todo, incluidos los antecedentes del doctor Mauricio Cárdenas, que no son buenos, para terminar en que sí somos coherentes, porque es que hay muchos temas más. El tema de Panamá, por ejemplo, el paraíso fiscal que hace dos, tres años debió el ministro investigar y aclararle al país. Y miren el escándalo en que andamos hoy. No se sabe dónde va a terminar. Y estamos allí. Y el ministro es el ministro de Hacienda. Entonces, honorables senadores, señor presidente, yo pienso que así como firmamos aquella proposición o constancia de 80, con 80 firmas, pidiéndole que no vendiera las acciones de Isagé, aquí hay unas circunstancias más graves aún que nos indican que el señor ministro Mauricio Cárdenas no debería estar hoy en el cargo que tiene. Muchas gracias.